good evening. Teacher. Hola, hola, hola. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How is the weather in your area? It is raining. Tell me. ¿Cómo está el clima por el lugar donde viven? ¿Llueve? ¿No llueve? Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Me voy en bajito, quizá, no sé. No les estoy oyendo si alguien está hablando. Good evening, teacher. Good evening. Hello, we are ready to start now. In my area, it is uh, raining a little bit, but it's raining. I don't know in, in the place where you are now. Okay, how many people do I have now? Let me see, only five. Maybe because the the weather. Pensemos que sea por el clima que no se han conectado algunos. Pensemos que sea eso. Okay, remember that today we are going to make a review about the, all the topics that we have studied during the week. 
Vamos a hacer un repaso eh, de todos los temas que vimos durante la semana. El cierre lo hacemos el día de hoy por el impasse que tuvimos. Bueno, por respeto a todos, vamos a dar inicio. Los demás se pueden agregar. Cindy, how are you? Fine. Ah, oh, eso, ahí sí. Ya pude, para que ya no me, ya no me esté molestando, yo hago. Eh, ok. Le tocó estrenar. Ok. Okay, we are going to start with the reading. Okay, this is the topic for today. Vocabulary practice. Does that mean that we are going to practice all the topics that we have studied during this uh, past week? We are going to talk about doing das, done and dasin. Uh, also, we are going to talk about WH word questions. And at the same time, uh, we are going to talk a little bit about uh, what time expression in order to practice um, telling the time. That is our main point of what we are going to, to see. But before to start, uh, I would like to show you something here. Let me try to do it. Solo es para que se vayan familiarizando con eh, algunas lecturas, ¿no? Yo sé que el nivel es básico, pero algo vamos a comprender de todo esto. Vamos a, creo que sí logran ver. Yes. 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 Oh, ok. Si logran ver también, espero que logren oír lo que quiero reproducir. Me avisan si no están oyendo lo que voy a poner. No sé por qué. Ok, here we go. <clears throat> Why do we have crime? When will it all stop? It's sad that there is so much crime in our society. ¿Se están oyendo o no? Yes. 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 No me, no me dijeron. Ok, ok, sigamos. It hurts so many people. Most people in the world just want to live happily and be good neighbors. Why do some people turn to crime? Money is a big reason. Many criminals pickpocket, steal, kidnap, or even kill people to get money. 
There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Lo que quiero es eh, que vayamos oyendo otro tipo de acentos para que ya nos vayamos acercando más a cómo funciona esto. Algunas palabras eh, como la WH Word Question ya las vimos. Y creo que para ustedes son eh, familiares. Pero en este caso lo que más me interesa es la pronunciación. Vamos a leer quizá eh, hasta la parte de... Para que sea más corto. Podría ser hasta acá donde dice religion. Lo voy a poner otra vez. Vamos a ver si inicia de donde quiero. Porque a veces... Why do we have crime? Okay. When will it all stop? It's sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. Most people in the world just want to live happily and be good neighbors. Why do some people turn to crime? Money is a big reason. Many criminals pickpocket, steal, kidnap, or even kill people to get money. There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Many people are killed because of their color or religion. Okay, hasta ahí lo dejamos. Ahora uh, me gustaría saber si hay alguna palabra en lo que se leyó que sea muy difícil para ustedes de pronunciar. Ahorita no, no nos hemos enfocado en el significado. Vamos en la pronunciación, porque el significado usted lo puede obtener a través de un diccionario o, o algo otro medio, ¿no? Pero la, la pronunciación es, es la más fundamental ahorita. ¿Sí? No question. Sí, es, es, es acá, teacher, donde eh, después de, de live que dice happy, happy, no sé cómo sería. Ok, happily. Happily. Sí. Happily. And be a good neighbor. 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 Neighbors. Neighbors. <laughs> Yo eh, también tengo una pregunta, dicha. ¿Eh? Eh, ¿Cómo se pronuncia pickpocket? Pick ah, de eso, pickpocket. Ok, hagamos algo. Identifiquen primero todas las palabras que son difíciles y luego lo vamos a leer. Si ya las tienen, lo podemos hacer ahorita. Acuérdense que lo que estoy haciendo es a, a, como brindándoles eh, más opciones para aumentar su vocabulario. Ok, oigamos. Why do we have crime? When will it all stop? It's sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. Most people in the world just want to live happily and be good neighbors. Why do some people turn to crime? Money is a big reason. Many criminals pickpocket, steal, kidnap, or even kill people to get money. There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Many people are killed because of their color or religion. Ok, hasta ahí. Ahí está la palabra, pickpocket. Pick pocket. Porque pocket, acuérdense que viene de, de bolsa, ¿no? 
Entonces son las personas esa, que... Esa pronunciación, esa lectura, teacher, es a eh, velocidad normal o va un poco lento. Esa velocidad yo la puedo regular. Aquí la tengo a, a 30%. Digamos, yo se la puedo poner al 50. Ahorita les se las ubico. Why do we have crime? When will it all stop? It's sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. Most people in the world just want to live happily and be good neighbors. Why do some people turn to crime? Money is a big reason. Many criminals pickpocket, steal, kidnap, or even kill people to get money. There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Many people are killed because of their color or religion. Ahí está. Sí. Sí. Ok. Y la podemos poner más lenta todavía, pero ya se oye así como que si fuese alguien que anda con un par de copas. Why do we have crime? When will it all stop? No, hombre, si más que sueño, no va a dar. that there is... <laughs> ok, 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 ok. Bueno. Entonces, eh, ahí está. Me interesa la pronunciación. Eh, dice, permítame un segundo que se marcó esto. Ok, dice, why do we have crime? When will all stop? It is sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. Most people in the world just want to live happily and be good neighbors. Why do some people turn to crime? Money is a big reason many criminal pickpocket to steal, kidnap, or even kill people to get money. There are many terrible crimes in the world. Perhaps the worst is ethnic cleansing. This is a crime against humanity. Many people are killed because of their color or religions. Hasta ahí leemos. Bueno, me gustaría oír quién quiere hacer la, una práctica corta para para ver si, si aprendió algún par de palabras. Que prueben ahí el micrófono, entonces. Ah, que prueben el micrófono nuevo. Ya sabía yo. <risas> ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Why, why do he... No, perdón, otra vez. Why do we have crime? When will it all stop? It's sad that there is so much crime in our society. It hurts so many people. Most people in the in the world host want to live happily and be good neighbor, neighbor. Neighbors. Neighbors. Why do some people turn to the crime? Money is a big reason. Many criminals pick, pickpocket, 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 sell, kidnap, perdón, steal, steal, así está bien, yeah, steal, kidnap, or even kill people to the get money. There okay. are many terrible, okay, antes de que se le olvide aquí, even. Kill people to get money. To, to get money. Yes. There are many terrible crime in the world. Harpets to the world is eating pleasing. This is a crime against humanity. Humanity. Hasta don, humanity. Hasta yeah. donde era? Hasta, hasta ahí, está bien. Okay. Sí, sí. Sí, para el nivel Satisfecho, de... yo. Ah, ya lo probé. Wow, wow, wow. Ya se escuchó, ya se escuchó. Ah, ok. Bueno. Bien, para el nivel en el que estamos, eh, pues, está bien. 
Ahora, estas palabritas que ven subrayadas, generalmente eh, en británico llevan una letra más. Por ejemplo, esta de color, aquí lleva una U y también es, es aceptable. Lo mismo pasa con esta, pero por eso las dejé así. Porque en un momento las van a ver sin la U y otra vez las van a ver con esa U. ¿Ya? Bueno, uno más, porque ya necesito pasar la lista. Sí, nada más una duda, teacher. Este, sí, sí, en sí. algunos textos también a veces eh, veo, no muy frecuente, pero el uso de la ansperson. Sí. Eh, no sé qué, qué tan relevante sea ese uso en escritura o, o, o no sé qué, qué más pudiera decir sobre ello. Fíjese que en, al nivel que estamos, creo que no le ponemos mucha... Mucha, mucha relevancia en el sentido que acuérdese que acá estamos como sentando las bases. Ya luego en el, en el siguiente módulo como que ya vamos entrando en más detalles. Y a medida vamos avanzando es precisamente que vamos ya como cubriendo algunas, algunos datos. Algunos, eh, algunas estructuras que ya son este, como más relevantes. Pero ahorita más lo que quiero es como que aumentemos eh, la forma de pronunciación de algunas palabras. Y ya luego en el camino vamos a ir este, ordenándonos referentes a eso. Ah, ok, ok. Sí. Ok, son María. ¿Alguien más? Bueno, espero le hayan hecho una captura. Bueno, necesito pasar la lista. Bueno, ya vimos cómo funciona. Uf, apenas tengo 10. No tengo ni la mitad más uno. No sé qué pasa. Ya pasaron 20 minutos y no se han llegado. Bueno, yo tengo que hacer mi lista porque no puedo pasar. Bueno, ya el día de hoy puedo eh, actualizar la semana 3 de notas también. La clase del miércoles se canceló. Ahora estamos en lunes 22. Alexander Vladimir. No está. Bueno. Nos toca de otra. Ana Elizabeth Sánchez. Presente, Chel. Ok, ahí está Ana Elizabeth. Uh, Ana Lizeth Pérez. Ani, Ana, Ana, Ana Lizeth. No. Ani. Present. Ok, Ani. Eh, Brian Ernesto, no here. Cindy Elizabeth, present. Ahí está Cindy. Eh, Cruz, hello Cruz, are you there? Present teacher. Present teacher. Ahí está, ahí está. Dinora, present. Ahí está Dinora. El Mary Joao. Present. Ok. Germán de Jesús acaba de escribir al grupo. Buenas noches. Este día no podré recibir la clase ya que estoy laborando en un lugar que los teléfonos. Que la... Ok. Bueno. I'm sorry, don Germán. Irma Guadalupe. Present. Está bien, Irma. Eh, Jonathan Ernesto. Yo no tengo lo veo hoy el día de hoy. No está la tormenta, la tormenta. Juan José Baños. Ya Juan José no se ha presentado. Present, 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 teacher. Ahí está Juan José. ¿Qué le pasa, hombre? Sí. Estaba trabajando de noche. No, no, yo, yo sé. Y más que tiene que estar ahí taking care of the baby, too. Sí, aquí tengo al baby chillando. <risa> Pero uh -huh. aquí tengo. And not only the baby, also the mother. You need to take care of her, too. Uh -huh. <risa> No solo al, al TV. Ah, no, no, no. También a la mamá. <risa> sí, sí, ya le entendí. Yeah, you need to take care of bosses then, you know. Chévere. 
Ok, sigamos, sigamos. Eh, Juan Pablo Rodríguez. Present teacher, hi, good evening. Good evening. Ya decía yo que don Juan Pablo no estaba, así él siempre. Mario Roberto. Mario Roberto no está. Eh, Mauricio Alfredo Domínguez. No. Eh, Silvia Patricia. Present. Está Silvia, mire. Wow. Bueno, y ahí los oyentes, Fátima del Carmen, Cristian Denis, Anderson Francisco, Melissa Elizabeth. ¿Alguno de ellos se encuentra? No. Nunca. Ok, bueno, pues se perdieron el módulo. Tenemos la mitad más uno. Bueno, ¿qué podemos hacer, señores? I can't do anything about it. I'm sorry. Ok, yo sé que están ahí como, ¿y a qué hora seguimos? Ok, perdonen, I'm sorry. Ok, let us see this. As I already told you that we are going to talk about vocabulary practice. And I need to show you something that you are going to start working on. It's vocabulary practice where with the partner, one is A and another one is going to be B. But in this case, we are going to resolve only just this part. Uh, ahorita tranquilo con la instrucción. Vamos a resolver primero esta. Y luego hacemos la otra parte. Pero vamos a ir en orden porque este es el ejercicio uno. Eh, acá, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Dice, scramble the words and describe them. So your partner gets the name of the department. Bueno, resolvamos primero este, esta parte, por favor. Usted va a ordenar las letras para sacar qué palabra es. ¿Sí? Y después dice, what do they do? ¿Qué es lo que harán ahí? Bueno, tenemos tres palabras. Estas las podemos encontrar en el libro. Permítame un segundo. Las van a encontrar en su material de apoyo. Página número. Let me see the number of the page where you are going to find out these exercises. Ahorita les ubico dónde están. 37. Yeah, 37. Ok, ahí están. Correcto. Ok, try to uh, resolve and at the same time, uh, what do they do in that place? Sé que lo van a resolver rápido porque son rápidos. Bueno, llegamos 11 personitas ahorita. Acuérdense que el día de hoy lo que haremos son, es un review de todo lo que hemos visto. Así es que lo más que vamos a hacer son ejercicios que les van a ayudar a aclarar las dudas. So, please, I need that you try to resolve. And if you have any questions so far from here, you can ask the questions. Después de hoy solo nos quedan ya cinco días, el módulo termina y de ahí tienen un par de días libres y de ahí van a venir al second módulo y así hasta llegar al final. Ya le encontraron cómo se hace, sí. Easy. Dice piso. Es un poquito extraviado. No le creo, Dinora. Yes. No le creo. You are a smart girl. No, dice. <laughs> Maybe you, you were pretty busy today doing a lot of work in your, in, in your job. And for that reason, maybe you got some stress. Try to relax.
Bueno, según reportes, hay, hay unas zonas donde está lloviendo mucho. Espero no sea la de ninguno de ustedes. Bueno, ya Juan Pablo creo, creo que ya va terminando, ya, ya le veo, le veo en el rostro. Ya no, dice. <ríe> no, dice. Sí, ah, ah Joao, oh, sí, ya terminó. Ahí está. He already finished. Yeah, sorry. Uh, what page? But we have to. Do. Okay. Page number thirty-seven. Let me show you the, the activity that you are doing now. Okay. Thank you, teacher. Sorry, but I, I, in this week I, I having my, my test from the university. Okay. Don't hunger, so I have to. Uh, a lot thing to do, but I, I mean, a lot thing to do. Has to. Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Okay, I'm going to give you a hint. What about this one? It's quite easy. You start with letter. I'm going to give you a hand. Ya las localicé. Ah, eso sabía, sabía. Ani, ¿terminó? Ya terminé. Ok, ya, ya no les sigo dando, ya no les sigo dando pistas. And what about this one? Ok, si ya tiene la palabra en orden, necesito saber qué es lo que hacen ellos. ¿Eso ya lo tiene? What do they do? Sí, creo que sí. Ok. Ok, let us wait for the rest. Esperemos, entonces. Bueno, para mientras vamos a parar esto. Bueno, aquí estoy mirando a ver quién termina primero, si yo hago o sin. Todavía estoy buscando la página del libro. 
Solo la uno me falta. Oh. No sé cuál es. Ya le digo una pista, no se fijó. Está with letter P. Pero yo hago si él ya terminó. Ah, ok. Le conoce en la mirada cuando ya ha terminado algo. Okay, let us see what you have because uh, because of the time I need to do something else. What the third one? What do you have in the third one? It is. It is. Production. Ah, okay, it is production. Productions. What do they do? What do they do? Control and supervise the production. Work. <laughs> Es como workforce and inventory. Control and supervise the production. Okay, lo vamos a hacer. Control and supervise the productions. Okay, what about the second one? The second one? Or chasing. Okay, for chasing. What do they do? What do they do? I acquire at a acquire something. Acquire something thing. I I don't know <laughs> material. They acquire raw material. Ok, por cierto que la respuesta no era ahí. Vamos a borrar esta. Uh, oh, se fue todo. Bueno, ni modo. Mm-hmm. <clears throat> 
I have no study. And what about the number three? Human resource management. A human management. 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 Okay, what do they do? Recruit, sell it, um, try new employer for the right job in the company. Okay. Can you repeat again, please? What else? Selling and try new employee. Train new employees. Employees. Okay, hold on a second. I need I need to switch something here in my in my No todos en un cuerpo Bueno, estamos viendo la última que era. Human Resources Manager. Dijimos que they. They. <clears throat> they recruit select and what else train okay Ahí está. All of you uh, have it in the same way. Todos la tienen de la misma manera. No. Hello. Así la teníamos por ahí. Okay, if, if you don't have any question, we can go to the next activity. Okay, por el tiempo en el que vamos, vamos a pasar a la siguiente actividad, que sería la número dos. This is simple present information question, right? Seek information question using the WH word provided. Then ask them to a friend and write down the information. Okay, ahí están. Usted va a permitirme, necesito borrar algo acá para que no nos aparezca por este lado aquí esto y esto. Okay. Okay, ahí estamos. You are going to write down six questions using the WH word questions. Ahí tenemos eh, seis preguntas. Usted las va a completar. Y cuando ya las tengamos, entonces vamos a hacer un breakout room para que puedan hacerle la pregunta a alguien. La primera comienza con what, when, where, why, which, and who. Veamos si nos recordamos cuando vimos esa parte.
Bueno, por ahí en el chat les dejé una información en español referente a lo que había preguntado eh, Joao para que tengan una idea sobre ese símbolo que se usa en vez de escribir la conjunción en. Bueno, si no tiene su material, le puede hacer una captura, porque voy a dejar de compartir. Remember, you are going to start with what?
Ok, ¿cómo vamos? Tell me. Teacher, eh, la pregunta puede ser de cualquier cosa, solo que empiece con, con lo que está ahí en la, eh, al, inicio, al inicio de la pregunta, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, uh, I already shared with you another file. Bueno, veamos cómo vamos. Ok, the number one. Who wants to tell me the number one? ¿Quién quisiera compartir la número uno? Eh, no sé si está correcta, teacher, pero lo voy a intentar. Claro. Eh, si solo era iniciar con lo que está ahí, yo puse What color is your pants? Ok, perfecto. ¿Está bien? Yes, sir. Ok, gracias. Second one, somebody else. ¿Alguien más en la segunda? Jetita. Um, ok, Irma. Ok. Sí. When do you go to church? When do you go to the shirt? Okay. Cuando vas a la iglesia? Okay. Number three, somebody else. Alguien más con la número tres. Where do you work? Where do you work? Okay, excellent. Number four. ¿Quién tiene la number four? Why do you study English? Why are you studying English? Okay. Number five. Number five. Which color do you prefer? Is correct? Okay, which color do you prefer? Yes, it's good, it is nice. Okay. Number six. Number six. Who is your boss? Who is your boss? I will stop. Okay. Bueno, cada quien tiene diferentes. Uh, let me like to see. Let me be sure. I would like to be sure that all of you already have the six questions. Me gustaría estar seguro si ya todos tienen las seis preguntas. O si a alguien aún le hacen falta. A mí solo me falta la quinta, teacher, pero en eso estoy. Okay. Bueno, y al final me han quedado nueve. I don't know. No sé, no sé qué está pasando.
okay. Let me see, we got only nine. Okay, we are going to follow the instruction that we have. Vamos a seguir la instrucción que tenemos. En la instrucción dice que escriba C y pregunta de información usando las WH, uh, WH words provided. And then ask them to a friend and write down the information. Usted va a hacer esas preguntas a alguien y va a escribir su respuesta. Y luego hacen lo mismo con la otra persona. Pero como están impares. Vamos a crear cuatro equipos. En uno habrán tres y en el resto habrán dos. Trate por favor de tener ya sus preguntas. Para obtener su respuesta y luego la compartimos. Como son seis preguntas, le vamos a dar un poco más de tiempo. Ok, acepte la invitación, por favor.
Okay, uh, welcome back again. Let me see who wants to start. Veamos quién quiere iniciar. Compartiendo la información que obtuvo. What about you, Ana Elizabeth? Teacher, este, la primera pregunta. What do you do on the weekend? Ok, ¿a quién le hizo la primera pregunta? Ah, es que mm, primero hizo este, el grupo mío la hizo mi otra compañera. Ok. Uh -huh. La otra compañera nos hizo la pregunta. Ok. Veamos, yo. Yes, teacher. Ok. Vaya, yo estuve. Con... Question one. Irma. Ok, ok, ok. Ok, eh, la primera pregunta que yo le hice es: ¿What do you do? Eh, ¿Y cuál fue la respuesta de ella? She does is counting, counting. Okay, accounting. Uh, the number two, where do you read? She does rest on Sunday. The number three is where do you work? She does work. Cisco. Ok, solo algo, algo ahí. Este, en la respuesta ya no necesita, eh, ya no necesita usar el, el das. Ah, ok. Solo cuando es pregunta que lleva das, ahí en la respuesta que ya es no question, sí se puede usar. Ah, ok. The number four is, we do you study? She studied to learn. Who, who do you work with? She yo, yo le estaba preguntando que con quién iba al trabajo y ella me dice que pues, va sola. Ah, ok. ¿Qué serían todos? ¿Qué sobre ti, Irma? ¿Tu pregunta? Ok. ¿Qué do you do on Sunday? Eh, He answer. He, he is visit my mother. Ok, ahí tenemos que tener cuidado. Cuando demos una respuesta de alguien más, usted va a decir, he visit her, uh, his, his mother. Ahí tendría que ser his mother. He visit his mother. He visit. Yeah, his mother. Él visita, él visita a su mamá. Ok. Eh, when do you go to the church? Um, he's never. Yeah, never. <laughs> <laughs> Where do you work? Eh, he's work on the gas. He, ahí es, he works, he works. He works. Sí, porque ya estamos eh, usando. Tercera persona. Así es, he works in unigas. He works in unigas. Eh, why do you study eh, French? He nothing. Ok. Who do you do the teacher? 
is the teacher Max Lasso. Ah, okay. Only that. Okay. What about you, Dinona? Uh, with Cindy. Cindy. Yes, Cindy. <laughs> um, what time do you wake up? She wakes up at six o'clock. Uh, when do you visit your family? She visits her family on Sunday. Okay. Where do you live? She lives in San Salvador. And why do you study English? She studied English to have a better job opportunity. And which car do you prefer? She prefer a Kia. And who do you live with? She lives with her parents. Perfect. Ok, thank you. Sí. Veamos, Silvia. Ok. Eh, what do you like to eat? He likes to eat chicken. Ok. Chicken broccoli. Well, yes. Ok, well, Chinese. Eh, when is your birthday? His, his birthday is in May. Okay, it is in May. Okay. Where do you work? His work in. He works. No. He. He works in San Salvador. Okay. Why do you study English? <laughs> uh, he study English. Because he learned, he learned more, no sé cómo se... Así lo escribí. Okay. Which color do you prefer? She prefer rose color. Who is your boss? She... She boss is Nelson. Her boss. boss. Sí, her boss. Ah, okay. Okay, 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 okay. Thank you. Veamos, Annie. Okay. Con Juan José. Le pregunté, I what ask, do you... I ask, I ask. Ok. What do you speak language? Uh, he speaks Spanish. When do you visit your parent? He dijo, on the weekend or weekly? La tercera pregunta es, where do you live? He lies is in San Salvador. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Okay. Luego, why do you study English? Él dijo, I want to learn. Okay. Para decir eso de él dijo, se dice, he said. He said. Or he answered. Okay. La quinta pregunta es. The fifth question. Which okay. do you? Which do you subject favorite? He said English. <laughs> okay. How are you? He said very good. Ok. Veamos quién más. Cindy. Ok, Cindy. Go ahead, Cindy. 
Okay. Okay. What time do you arrive from the work? What time do you arrive? Okay. She arrived at uh, 18. Arise. She arrives. She arrives. She arrives. She arrives at 18. When is your beer day? When's your birthday? Okay. Her beer day is in April. Okay, her birthday is in April. Where are you from? He is from San Miguel. Oh, he's from San Miguel. Okay. Why are you study English? She is study English for a better job opportunity. <laughs> he or she? She. Okay. She. Uh -huh. Which is your favorite color? His favorite color is black. Who is your brother? His brother is Roberto. Y estuve con Dinora. Ah, entonces, you, you are talking about, about which one? Entendí. ¿De quién estaba hablando? De Dinora. Ah, ok. Porque en algunas, porque en algunas me, me, me puso he y en otras she. No, Entonces, es que decía her. Ah, ok. Ok, 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 ok. Bueno, nos hacen falta dos que tres, pero eh, por ahí les envié un ejercicio. Lo vamos a hacer acá rapidito porque tenemos que cubrir otros temas. Déjeme ver si puedo proyectarlo yo a casa más rápido porque veamos, será este, no, será este, sí. No, 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 no. Ok, I'm going to use this one. Vamos a usar este. Lo vamos a hacer así como más rápido porque ya acordémonos que es un review y necesitamos eh, como hacer un repasito de algunas cosas. Voy a mostrar esto en PDF. Ya se lo compartí a ustedes en Word, que es frente a la tabla. This is over your classmate and ask the question below. Write their answer to complete the table. For example, let me ask Juan Pablo, when is your birthday? Juan Pablo? Hi, teacher. When is your birthday? Uh, my birthday is on July and July. 22. July 21st? Yes. July 20 from 21st. How do you say 1993? Ah, okay. 1993. 1993. 1993. Si. But, but, when, but when we talk about your birthday, it is just the day and the month. The day and the month. We don't, we don't need to mention the year. Date and months. Okay. 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 Uh, let me see. Analyze it. What is your favorite food? Analyze it. What is your favorite food? Abuela. 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 My my favorite color is brown. No, 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 no. The second question is, what is your favorite food? Your favorite... My favorite food is Chinese. Oh, China, China Chinese food. Okay, thank Chinese you. Chinese food, yeah. Okay. Uh, let me see. ¿Qué más tengo aquí? Veamos. Uh, Analizette. Elizabeth, Analy Elizabeth, how are you today? How are you today? ¿Qué me pregunta, teacher? How are you today? ¿Cómo está hoy? I nice. Uh, I am nice. Uh, I am nice. Okay. Thank you. Veamos quién sigue. Irma. Irma. Yes. Where do you live, Irma? Where do you live? I live in Ciudad Delgado. 
Ok, thank you. Bueno, la siguiente pregunta no se la voy a hacer porque a, la, a quien se la iba a hacer no me va a responder, así que me la voy a obviar. Sí, sí, era esta. How old are you? Pero no, ok. Eh, Cindy. Cindy. Are you there, Cindy? No, no está. No era esa la pregunta para usted. La pregunta era, what do you do for fun? No está. Ay, ahí está. Micrófono, Cindy. ¿Cuál okay. es la pregunta? Era la que seguía, pero no, no le vamos a hacer. ¿Qué dice, ¿Qué dice ahí? Le vamos a hacer esta. What do you do for fun? Oh. ¿Qué hace para divertirse usted? Veamos. Oh. Salir con mis amigos. Uh, how do you say that in English? No sé cómo decirlo. I go for a walk with my friends. So I, I, I go hanging out with my friends. Uh, no sé. Ok. Eh, veamos quién sigue. Dinora. Who's your best friend? Who's your best friend? Mm, my, my best friend is Iris. His name, her name, <laughs> her name is Iris. Ah, okay. Bueno, ahí está, Doña Iris, su mejor amiga. Ok, veamos qué más tengo. Eh... Ok, Joao, your question is, what color do you like? What color do you like? I like color black black color black color black color yes okay irma sí. who, is your, who is your favorite teacher in the list trate de recordar todo lo que tuvo del primer grado hasta el último <laughs> ya no sé your name My teeth, my teeth, Mrs. Juana. Okay. My favorite teacher uh, is. Así va a decir. Mrs. Orellana. Uh -huh. Okay. Mrs. My favorite teacher, Mrs. Orellana. Okay. Se recuerda de la señorita Orellana. Bye. Ahí está. Eh, Juan José. Sí, teacher. What's your favorite movie? Um, no sé cómo decir, pero Los Piratas del Caribe. Ah, ok. Ok. Juan Pablo. Hi, le teacher. A, le vamos a cambiar la pregunta Hi. porque es que está ahí. Bueno, when do you go to bed? No importa que When do you go to bed? Yes. When do you go? ¿Cuándo? Hi. When uh, it's talking about time. Time. I go to I go to bed uh, in the middle of the night. Midnight. Thank you. Midnight. Yes, Thank you. midnight. Okay. If I say of the night, it's okay or no? No, at night. At Thank night. You. Midnight. You. Okay. At the middle of nine yeah in that way yeah. okay thank you okay, thank you. okay, okay. okay teacher in esa pregunta se puede preguntar what time do you go to bed yeah what time do you go you go to bed but also remember that when we use when cuando usamos when estamos hablando de tiempo okay, okay. pero también es válida you know pero es como más específica Yes, it is. 
Ok, veamos la siguiente actividad, que sería... Ok, this one. No, 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 hold on a second. Esta la vamos a ir ya... Bueno, aquí creo que quizá vamos a, a, a cambiar porque se, para que no se me duerman. Vamos a hacer un cambio. No sé qué tan bueno esté su internet. En cuestión de señales. Pero ya veremos. A ver si no funciona. Porque... Permítame un segundito, por favor, vamos a cargar. Ok. Ok, a través del el chat de Zoom le voy a compartir el link. You are going just to click on it. Solo le van a dar un clic al link. Y luego hacemos un cambio de estrategia para que no se nos duerma. Hacemos un repaso sobre in, on and ads. que debía de hacerlo al final, pero lo vamos a hacer ahorita por cuestiones de... Vale, por ahí se los dejé. Si lo lograron ver, por favor accedan. O si alguien lo puede eh, pasar a WhatsApp, es mejor todavía. Ah, ok, ya tengo a Cindy acá. Dentro Juan Pablo, eh, Analice, Cindy, Elmer, Juan José, Irma, tengo siete, me faltan, me faltan. I got only seven now. Ocho, nueve. Ajá. Sí, pero tenemos un problema. Ya, ya lo detecté. Tengo diez. Okay, I'm sorry, I need to shut down this. Uh, permítanme, permítanme que de estas tengo dos y la que hemos visto con ustedes es, eh, son del lugar, ¿cierto? ¿O no? Let me see, let me check up. I, I want to be sure about this. Okay, estamos bien. Preposition of time. Here we go. Ok, bueno, iniciamos.
Let me see who is the leader. Ah, ok, Juan Pablo. Juan Pablo es el líder. Vamos, siguiente. Okay, next one. Ah, muy bien, analicé. Okay, next question. Next one. And the last one.
Okay, I'm going to show you the result. Veamos a ver si pueden ver lo que se pasa. Veamos los resultados. ¿Quién quedó en primero, segundo y tercer lugar? Ahí está, ahí está. Observe, por favor. Ahí están los resultados. Ah, ¿Qué pasó? Bueno, ahí se, lo, ahí se logran ver. El Mer quedó en primero y nos quedamos esperando porque no se vio quién es más. Irma en segundo y Ana Elizabeth creo en tercero. Veamos, veamos otra vez qué es lo que pasó ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Así, ah, Elizabeth. Ok. Bueno, ya están los resultados. Felicidades, congratulations. Y aquí podemos ver eh, la respuesta que dieron cada uno. Cuántos aciertos, cuántos desaciertos. Y ahí están los puntajes de cada uno de ustedes. Bueno, es para que no se me durmiesen porque el objetivo no es que se duerman. Bueno, hacemos una más eh, de más rápido, ya que es bueno, vamos a cerrar esto. Otra cosa que debemos de repasar es precisamente lo que voy a mostrar. Lo vamos a hacer así rápido por cuestiones del tiempo. Eh, déjenme compartirlo acá. Ok, ahí lo tenemos. Esto también es importante. Eh, do, does, don't, and doesn't. Use do and does to ask question in the present tense. And see the box below. We have the box here. And do I, do you, do we, do they have the directions? Does he, does she, and does it work here? And we have something that says language objectives. Ask question using the correct form of do. Complete negative statement using the correct form of do too. Ok, vamos a ver. Acá lo vamos a ir haciendo así, en a speaking way. Lo vamos a hacer de forma habladita para que no lleve menos tiempo. Ok, number one. Who wants to answer uh, to, to, to resolve? Do you always have toast and coffee for breakfast? ¿Quién la completa? Do you always? Okay, okay, continue, continue. Do you always have toast and coffee for breakfast? Ah, okay. Second one. Alguien más, por favor. Does Ramon swim 40 laps in the pool every day? Okay. Number three. Does David travel to many different countries or on his job? Okay, number four. Number four. Do nurses take care of patients in hospitals? Okay. Do nurses take care of patients in hospital? Okay, number five. Do you plan to become an electrician? Okay, la primera palabra no le oí bien. Do you plan? Okay, do you plan to become an electrician? Okay, thank you, right. Number six. Number six.
does your assistant always type so quickly? Does your assistant always type so quickly? Okay, number seven. Does it snow in Hawaii? Does it snow in Hawaii? Number eight. Number eight. Okay. Number eight. I don't know. I don't know if it's does or do. Does the Costellos always take their vacation in Miami? I, I think that is does. Oh. Yes, because the Costellos, because say their they vacation. I don't know. Entonces, for, si, si, si está viendo there ahí, ¿cuál va a usar? Va a usar do or does? Das. ¿Por qué? Si tiene there. Yeah, yeah. La luz, la luz, la luz, la luz, costelo luz, la 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 it's a last name. Last name. Oh, and so, yes, it's do. Do the Costellos always take the vacation in Miami? Eso es como que si fuera los Lópezes. Que para okay. nosotros es los López, pero en inglés es Lópezes. Okay. Okay, thank you. Okay, veamos ahora lo siguiente. Dice, now look at this box. I don't have the time, we don't have the time, you don't have the time, they don't have the time. Each unit use doesn't belong here. Okay, hagamos el siguiente ejercicio. Son ocho oraciones. Dice, complete each sentence with don't or doesn't. ¿Quién se atreve y hace la primera? In an emergency, you have to fill out the form. In, no. <laughs> the first one, first one, I think that is you don't have an emergency. You, no, emergency, you don't have to fill out forms. Oh, okay. Okay, number two. I don't know my account number. I don't know my account number, okay. Number three. Number three. The bank doesn't play a lot of interest on a regular savings account. Okay, the band doesn't pay a lot of interest in a regular saving account. Okay, number four, many students read newspaper at home. Many students doesn't read newspapers at home. Don't. Many okay. students don't read. Yes, because you are talking about plural. Plural. Mm -hmm. Okay, no, so. Now singular. Okay, number five. We eat turkey on pen given at our house. Pen given. We don't eat turkey on Thanksgiving at our house. We don't eat turkey on pen given. Teacher. Hello, sir. Turkey. ¿Qué? No okay. recuerdo bien, pato. 
o qué? No, 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 no. Chumpipe. Eso. Ok, chumpipe. Ok. El día del pavo, el pavo. Uh -huh. Ese okay. es Thanksgiving Day. Ok, thank you. Ok, number six. Number six, your last name doesn't belong in this space. Okay, doesn't belong because you are talking about the last name. Okay, number seven, we we don't like, like pizza very pizza. much. Very we don't like much. pizza very much. Karina and Rajiv like to clean the house. Karina and Raj, Rajiv don't like, don't like clean to house. Okay. Bueno, esta posiblemente me recuerdan si la parto. Eh, vamos con la última parte. Solo nos falta un temita de hacer un review. Bueno, vamos a hacerlo en la hard because... No la podemos dejar en el tintero, no, 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 no. Tiene que ser este. Okay, we, we are talking about what time, what time? What time? Do you get up in the morning? Eh, Ana Elizabeth? What time do you get up in the morning? Uh, Esta es la pregunta, ¿de a qué hora se levanta? Mañana? I am the morning six o'clock. I usually get up at six o'clock. Okay. I am. I usually, I sometimes, I often. I usually get up at six o'clock. Okay. What about, uh, let me see. Veamos a quien no le hemos preguntado el día de hoy. Ana Lizeth Pérez. Créeme la pregunta, la, créeme la segunda pregunta. Está fácil. What? Sí, está fácil. Solo va a usar. What? What time? What? What have a breakfast? No, aquí la tenemos. Mire, what time do you usually uh, y luego have breakfast? Oh, okay. What time do you usually have? Breakfast. Ah, okay. Breakfast. Yeah. Okay, breakfast. What time do you usually uh, have breakfast? ¿A qué hora desayunas? Eso es lo que está preguntando usted. Mm -hmm. Okay, Silvia, the number three. What time do you usually leave home in the leave home in the morning? Okay. ¿A qué hora sale de su casa en la mañana? Okay. Eh, veamos Ani What time do you usually 
start your English class. Okay. Juan Jose, the next one, please, number five. Um, Sarah, one time do you usually um um have lunch? Have lunch. Okay, have lunch. Sí, a qué hora más? Okay. Veamos quién más nos hace falta. Bueno, veamos number six, Cindy. What time do you do you usually usually have, usually usually have dinner? What time do you usually have dinner? Okay. Ana Elizabeth, seven. What what time do you usually usually go to bed? What time do you usually go to bed? A qué hora se va a dormir? Okay. Elmer, eight. What day do you usually get get up a uh, weekend? Okay, what time do you usually get up a weekend? Respondale de a la pregunta. Ya se le arruinó el micrófono otra vez. No, that is not no. <laughs> No, Cindy. <laughs> yeah, that's... Uh, I usually get up at um, at nine a.m. We uh, on weekends. Okay, nine a.m. Okay, thank you. Bueno, hemos cubierto casi bueno por decir que todos los temas no que vimos durante la semana hacemos el cierre el día de hoy. Voy con la lista. Veamos, Alexander Vladimir está, ¿no? Ana Elizabeth Sánchez. Present teacher. Ana Elizabeth Pérez. Present. Ani. Present. Ryan Ernesto. ¿No? Cindy. Present. Ok. Eh, Dinora. Present. Ok, el medio Ao. Present. Herman de Jesús. Irma Guadalupe. Present. Ok, Irma, Irma, Irma. Jonathan Ernesto. Juan José. Present, teacher. Ok. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Silvia Patricia. Present. Y los oyentes Fátima, Cristian Anderson y Melissa no están ahí. O oh, sí. No. Bueno, es la clase 15. El one by one correspond to Juan José Baño Salguero. I don't know. It's your turn, sir. Ok, teacher. Busque los apuntes. Entonces, I hope to see you tomorrow. Thank you very much. And have a wonderful night. Bye bye. Good night. Bye bye. Take care. See you. Good night. Good night. Have a good night. Okay, you too. Okay, don Juan José. Okay, teacher. Um, fíjese de que lo que más me costó, no soy puntual en qué, porque yo creo que es más repasar que otra cosa, es en el verbo eh, to be. Sí. Eh, realmente no, o sea, como le digo, es más repasar que otra cosa, porque no es, no se me queda, hombre. Entonces, y lo, lo, he, lo he tratado de, 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 o sea, no sé si usted podría darme algunos tips para poderlo, por ejemplo, quise, como le digo, ponerle un sticker a cada cosa que hay en casa sí. para, para poder um, saber algunas palabras. Sí. 
pero lo que no sé es cómo, cómo formular una oración o cómo formular una, um, una pregunta, por así decirlo. O sea, por ejemplo, ahora, ahora estábamos, que hicimos las cinco preguntas, eh, y Watts, que era la número uno, la, la confundí muchas veces con War. War, oh. are you? Ok. Entonces, cuando... cuando eh, 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 realmente estaba usando el traductor, teacher, le soy sincero. Pero cuando, cuando usaba el Word, por ejemplo, Word, um, ¿quién eres tú? Automáticamente me corregía y se pasaba a what. Sí. Ajá, entonces ese tipo de cosas me confunden un poco, la verdad. Y pues. No logra, ver, logra ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, mire, una forma de poder usar el B que es cero está. Es primero saber que, que va acompañado de algunos pronombres. Por ejemplo, I am. Ahí dice yo soy o yo estoy porque es cero está. You are, usted es o usted está. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. Y they are, ellos son o ellos están. Ahí dependerá de cuál es el que va a usar usted. Si quiere usar, por ejemplo, el ser, usted dice, I am, uh -huh. yo soy, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué, qué, le pudi ¿Qué pudiéramos decir de usted? I am a smart man. Ok, yo soy un hombre inteligente, dice usted. Ahí estoy usándolo como ser. I am a smart man. No sé si me logra comprender acá. Hola. Sí, 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 teacher, perdón. Sí, entonces acá dice I am a smart man. Yo soy un hombre inteligente. ¿Sí? Ok. Sí, lo voy a usar como ser. Pero el I am solo es yo soy o tiene otro significado. Eso es lo que estaba diciéndole. Que ese, el verbo to be significa ser o estar. Ok. Entonces, si yo quiero usar el, eh, el estar, yo dice I am. Yo digo I am in my house. Yo estoy en mi casa. Ahí estoy diciendo estoy, mil. I am in my house. Okay. Lo mismo pasa con el you are. El you are eh, significa usted es o usted está. Si usted quiere decir you are busy, usted está ocupado o ocupada. Ok. Sí. Sí, sí. Pero si lo queremos usar como el ser, entonces you are my friends. Ustedes son mis amigos. O usted es mi amigo. Ok. Ahí está. Y lo mismo va a pasar con he. He is in the school. Él está en la escuela. Si lo queremos ver así como está, pero si él es, ok. Entonces diríamos, he is my boss. Él es mi jefe. Mire cómo cambia, ¿ve? Correcto. Ahora hágame un ejemplo usted usando she is, ella es. Y después me hace uno que diga ella está. Sería, um, she is, um, She is, ella es, ¿verdad? Sí. 
Uh, she is um, a lady. Ahí digamos que hablamos de profesión. She is a secretary. Okay, okay. Ella es una secretaria. Pero si yo no lo quiero usar como es y yo quiero decir ella está, entonces voy a cambiar. ¿Cómo diría? She is. Ella está. She in the hospital. Ella está en el hospital. Ya no cambió, Mir. Correcto, pero el que no cambia es she is, ¿verdad? No, eso no va a cambiar. No. Uh -huh. Ok. Esto no va a cambiar, esto de we are, de you are, they are, no. Lo que cambia es el significado, cómo yo lo voy a usar, porque ese verbo significa ser o estar. Ok. Cualquiera de estas palabras puede funcionar en ser y en estar, ¿verdad? Así es, señor. Ok, ok. Sí. Y, y de esto depende, depende todo realmente lo que hemos visto, teacher. Así es, esta es la base. Ajá, es la base. Pero ahora sí, es que yo, yo pensé que cambiaba eh, todo y que en, en el you are, pensé que, por ejemplo, ya no solo se ponía you, pero no el are. Pero hoy me doy cuenta de que no, o sea, que lo que cambia es lo que va después de esa palabra. Eso ah, es lo que le da la, así es. la terminología, por así decirlo. ¿verdad? El significado. Ajá, el significado, correcto. sí. Por ejemplo, aquí dice, mire, we are nosotros. Si queremos usar, por ejemplo, el ser. We are. Uh, nosotros somos excellent worker. Somos trabajadores excelentes. Mire, somos. Pero si yo después de eso quiero usar we are para decir nosotros estamos, we are, we are waiting. Nosotros estamos esperando. Entonces, así va funcionando esto. Ok. Voy a estar, mañana voy a repasar bien sí, todo por, esto. Por ahí había... Eh, por ahí había una presentación que yo hice y estaba traducida al español. No sé si la logró ver usted. Esto, estas palabras son todas las del verbo to be. Sí, son las. O hay más. No. Ah, y bueno, ahí solo faltaría el it. Que se usa para animales y cosas. Por ejemplo, dice usted, Escucha. it is raining right now. It is raining. Está lloviendo. Pero en su mayoría son así. Ok, teacher. Bueno, no sé si tenga algo. repasar eso. No, no, no. Es que eso, eso es lo único que me tenía un poco desviado, pero, pero lo voy a repasar bien mañana. Poder entender bien. Ok, excelente. Ok. Si ya no tiene más preguntas, cuídese mucho. I hope to see you tomorrow. Bye -bye. Good night. Okay, good night.